ఇది సౌత్ అమెరికాలో అతి పెద్ద నగరం ఇది రాత్రి సమయం కాదు ఇది మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయం సావోపాలో సిటీ చీకటిగా మారడానికి కారణం వెయ్యి మైళ్ల దూరంలో చెలరేగుతున్న మంటలు దాని నుంచి వస్తున్న నల్లటి పొగ మూడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఆ పొగ వ్యాపించింది అంత పెద్ద సిటీ సగ భాగాన్ని వెళుతురు రాకుండా కమ్మేసింది అంటే అది మామూలు విషయం కాదు అదే అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ప్రపంచంలోనే అతి మిక్కిలి పెద్దదైన అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ డెబ్బై మూడు వేల ప్రదేశాల్లో ఈ మంటలు చల్లరేగాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి నుండి ఆగస్టు వరకు సేమ్ ఈ మంటలు లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఎందుకు ఇది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ ఆకాశం నుండి పడిన పిడుగు వల్ల లేక యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన సంఘటన అస్సలు కాదు దీని వెనకాల చాలా పెద్ద రాజకీయం స్వార్థంతో కూడిన మనుషులు ఉన్నారు అసలు అమెజాన్ అడవి వలన మనకు మన ప్రపంచానికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదా అమెజాన్ మంటల్లో కాలిపోతే మనకేమైనా నష్టం ఉందా ఖచ్చితంగా ఉంది అది ఏమిటో తెలుసుకోవాలి అని అంటే కంప్లీట్ గా అనలైజ్ చేయాలి సో లెట్స్ గో టు అమెజాన్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ అందమైన అడవి మొక్కలకు జంతువులకు అది ఒక పెద్ద ఇల్లు ఇంతకు ముందు అమెజాన్ లో ప్లాంట్స్ ని యానిమల్స్ ని డిస్కవర్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్ లో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ గురించి ఫోకస్ చేస్తున్నారు అదే అడవిలో ఉన్న చెట్లను పెద్ద మొత్తంలో నరికివేయటం వరల్డ్ లార్జెస్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అమెజాన్ లోనే జరుగుతుంది ఎందుకలా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అమెజాన్ అడవి ముందు భాగాన ఇరవై ఐదు సరిహద్దులు ఉన్నాయి అందులో తొమ్మిది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఉన్నాయి వాటిలో ప్రతి ఒక్క దేశం వారి దేశపు అభివృద్ధి కోసం వారి జీవన అభివృద్ధి కోసం అమెజాన్ అడవుల న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లను వారి స్వార్థానికి వాడుకుంటున్నారు ఇది ఒక సైడ్ అయితే దీనికి మరొక సైడ్ ఉంది అదే బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ప్రతి సంవత్సరం అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా చట్ట విరుద్ధంగా మంటల్లో తగ్గలడిపోతుంది లేదు లేదు కాల్చేస్తున్నారు కారణం ఏంటో తెలుసా తెలిస్తే ఇదా అని అంటారు అదే బీఫ్ బిజినెస్ అక్కడ అదే ఎక్కువగా అమ్ముడవుతుంది సో ఎక్కువ మొత్తంలో ఆవులను పశువులను పెంచితే ప్రాఫిట్ ఓ రేంజ్ లో వస్తుంది అప్పుడు కావాల్సింది ఒక పెద్ద స్థలం అది ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత పెద్ద మొత్తంలో బిజినెస్ చేయొచ్చు సౌత్ అమెరికాలో ఫార్టీ పర్సెంట్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ నిండి ఉంది క్వమేడ అక్కడ ఈ సీజన్ లో ఎక్కువగా మంటలు చల్లరేగితాయి కానీ ఈ సంవత్సరం అడవి చాలా మొత్తంలో కాలిపోయింది దీనికి కారణం బ్రెజిలియన్ ప్రెసిడెంట్ జైర్ బోల్సనారో అని అందరూ అంటున్నారు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే బుల్సెనారో బ్రెజిల్ కి ప్రెసిడెంట్ గా వచ్చినప్పటి నుండి ప్రెస్ మీట్ లో గాని ఆయన మాటల్లో గాని ఆయన ఆలోచనలో గాని ఎప్పుడు అమెజాన్ గురించి నెగిటివ్ గానే మాట్లాడేవారు అంతేకాదు ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా రాగానే రైన్ ఫారెస్ట్ కి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ని తీసేశారు అండ్ వాళ్ళ కంట్రీ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసమని అత్యధికంగా డిఫారెస్టేషన్ చేయించి మైనింగ్ అండ్ ర్యాంచింగ్ లాంటివి అక్కడ చేస్తున్నారు సోయ పంటలను పండిస్తున్నారు మరియు అధిక శాతంలో ఆవులను పెంచుతున్నారు ఇంతకీ ఎందుకు రైన్ ఫారెస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా మంటల్లో కాలిపోయింది ఫస్ట్ రీజన్ డిఫారెస్టేషన్ సెకండ్ రీజన్ స్లాష్ అండ్ బోన్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ ఫస్ట్ రీజన్ డిఫారెస్టేషన్ వలన వర్షాలు కురవటం మానేస్తాయి ఎందుకు అనేది వీడియో లాస్ట్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ రైన్ కురవకపోతే ఫారెస్ట్ డ్రై గా మారిపోతుంది అప్పుడు చిన్న నిప్పు చాలు అడవి మొత్తం కాలిపోవటానికి దెన్ సెకండ్ రీజన్ స్లాష్ అండ్ బోన్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ ఇది ఎక్కువగా అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ యొక్క సాయిల్ లో న్యూట్రియన్స్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మాక్సిమం అక్కడ పెరిగే చెట్లు వాటిని తీసేసుకుంటాయి ఫ్లాష్ అండ్ బర్న్ ఫార్మింగ్ టెక్నిక్ ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ అడవిని కాల్ చేస్తారు చెట్లు కాలిపోయి బూడిదలు మారతాయి ఊడ్ యాష్ లో లైమ్ అండ్ పొటాషియం లాంటి మినరల్స్ ఉంటాయి ఆ బూడిదలోంచే పచ్చని గడ్డి మొలుస్తుంది వాటిని ఆవులు తిని చివరికి బీఫ్ లా మారతాయి నిజానికి అక్కడ ఎరువులు కొనటం కన్నా ఫారెస్ట్ లో ల్యాండ్ చీప్ గా దొరుకుతుంది అందుకేనేమో అడవులను అంత దారుణంగా కాల్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జి సెవెన్ ఫ్రాన్స్ లో అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ మంటల్లో కాలిపోవటం వలన వచ్చే నష్టాన్ని గ్రహించి ప్రపంచ దేశాల నాయకులు అందరూ చర్చించి అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ కి మోర్ దాన్ ట్వంటీ టూ మిలియన్ డాలర్స్ ని డొనేట్ చేశారు కానీ బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ బోల్సెనారో వారందరూ డొనేట్ చేసిన మనీని రిజెక్ట్ చేశారు ఎందుకు మేబీ మనీ తీసుకుంటే అమెజాన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అలా చేస్తే వారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉండదు 
సైంటిస్ట్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఇదే విధంగా మనం అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ని ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ కోల్పోతే ఈకో సిస్టమ్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోద్ది ఇదే జరిగితే మనం భూమి మీద బ్రతకడం చాలా కష్టం పక్షులకు జంతువులకు అమెజాన్ ఒక ఇల్లు మాత్రమే కాదు క్లైమేట్ కండిషన్స్ మారకుండా కాపాడే బలమైన ఆయుధం లాంటిది అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ టూ బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అది తీసుకుని ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని అడుగుల కన్నా అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఎక్కువ శాతం ఆక్సిజన్ ని ఇస్తుంది ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఇమాన్యుయల్ మాక్రోన్ ఇలా ట్వీట్ చేశారు అండ్ సిఎన్ఎన్ ఏబిసి న్యూస్ కై న్యూస్ అండ్ అదర్ యాక్టర్స్ ఇలా చాలా మంది అమెజాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది అమెజాన్ కోల్పోతే ఆక్సిజన్ కష్టాలు తప్పవు అని అన్నట్లుగా చెప్పారు కానీ నిజానికి అమెజాన్ ని కోల్పోతే ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం అంతగా రాదు చాలా మంది పరిశోధకులు శాస్త్రవేత్తలు ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం భూమి మీద ఉన్న చెట్లు అన్ని అడుగులు కలిపి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే మిగిలిన శాతం ఎక్కువ పర్సంటేజ్ మేబీ ఇప్పుడు మీరు పీల్చుకుంటున్న ఆక్సిజన్ ఓషన్ నుంచి వచ్చిందే అని అంటున్నారు సముద్రం అడుగు భాగాన ఫైటో ప్లాంక్టోన్ సింపుల్ గా టీనీ ప్లాంట్స్ అనే సముద్రపు మొక్కలు సూర్యకాంతిని మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఆహారంగా తీసుకుని ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆక్సిజన్ ని ఎర్తగిస్తుంది అని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఇదే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అని నేను మీకు చెప్పను నేనే కాదు ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ క్యాలకులేట్ చేయటం అంత సులువు కాదు మరి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం కాకపోతే అసలైన ప్రాబ్లం ఏంటి అది మనకు బాగా అర్థం కావాలి అంటే చిన్న ఇమాజినేషన్ లోకి వెళ్ళాలి ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి మేబీ అబౌ ట్వంటీ పర్సెంట్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఖాళీ అయిపోయిందని చెబుతున్నారు ఇది కాస్త రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఇరవై ఏడు శాతానికి రెండు వేల యాభైకి నలభై శాతానికి చేరుకుంటుంది అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ క్లియర్ అయిపోతే అర్బన్ కాలిపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇది ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది చూద్దాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ల్యాండ్ లో ఈ అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఉంది సుమారు త్రీ నైంటీ బిలియన్ ట్రీస్ ఉన్నాయి ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్ల చెట్లు ఉన్నాయి సో బర్న్ అయినా క్లియర్ అయినా ఈ త్రీ నైంటీ బిలియన్ ట్రీస్ నరికి వేయబడతాయి ఆర్ కాలిపోతాయి తరువాత ఖచ్చితంగా డీకంపోజ్ అవి తీరుతాయి అలా డీకంపోజ్ అవటం వలన నైన్టీ టు వన్ ఫార్టీ బిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటి నుండి రిలీజ్ అవుతుంది అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఒక్క సంవత్సరానికి ఈ ప్రపంచం మొత్తం నుండి వస్తున్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కన్నా త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఈ డీకంపోజ్ అయిన ట్రీస్ నుంచి సిఓ టూ అట్మాస్ఫియర్ లో కలుస్తుంది నేల పైన వాతావరణంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సముద్రంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో డిజాల్వ్ అవుతుంది అంటే కలిసిపోద్ది సో ఈ ప్రాసెస్ కారణంగా సముద్రంలో ఎసిడిక్ కంటెంట్ శాతం పెరుగుతుంది అలా జరిగితే సముద్రంలో జీవిస్తున్న సెన్సిటివ్ ప్రాణులన్నీ చనిపోతాయి అప్పుడు సముద్రంలో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారుతుంది ఈ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ సముద్రం మీదే కాదు మొత్తం భూమి మీద బలంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ లో నలభై వేల మొక్కల జాతులు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు లక్షల క్రిమి జాతులు ఉన్నాయి పదమూడు వందల పక్షి జాతులు బ్రతుకుతున్నాయి ఇలా చాలా జంతువులతో పాటు అమెజాన్ అడవిలో బ్రతుకుతున్న మూడు కోట్ల ఒక్క లక్షకు పైగా అడవి జాతి ప్రజల పరిస్థితి ఏమిటి ponto de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva, nós não vamos nos calar, amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a, a mídia aqui para nos defender. అంతే కాదు దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఓల్డ్ మెడిసిన్ మీద అండ్ ఫార్మస్యూటిక్స్ మీద ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఎందుకంటే అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ లో ఎనభై వేల మొక్కల జాతులు మెడిసిన్ తయారు చేయటానికి ఉపయోగిస్తున్నారు దానిలో నలభై వేల జాతుల వలనే హాస్పిటల్లో ఉన్నవారు ఎక్కువ శాతం బ్రతకటానికి కారణం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్రగ్స్ మెడిసిన్ తయారు చేయటానికి అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్న మొక్కలను ఉపయోగిస్తున్నారు అంతేకాదు అనేక రకాల క్యాన్సర్ ని క్యూర్ చేయటానికి యూజ్ చేసే మెడిసిన్ అమెజాన్ లో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ నుంచి అండ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ నుంచి తయారు చేస్తున్నారు మెడికల్ బెనిఫిట్స్ కోసం చాలా తక్కువ శాతం రీసెర్చ్ జరిగింది అని ఇంకా రీసెర్చ్ జరిగితే వైద్య చరిత్రలో చాలా అద్భుతాలు చూడొచ్చు అని అంటున్నారు వీటిని మించిన ఇంపాక్ట్ వెదర్ మీద ఈకో సిస్టమ్ మీద చూపిస్తుంది చాలా చేంజెస్ అట్మాస్ఫియర్ లో జరుగుతాయి 
అవేంటో తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ స్మాల్ బేసిక్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవాలి అదే ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎవాపో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఫోటోసింథసిస్ ప్లాంట్స్ అంటే చెట్లు లేక మొక్కల ఆకుల మీద ఉండే నీటి బిందువులు సమ ఉష్ణోగ్రత కారణంగా ఆవిరిగా మారి ఆకాశంలో మబ్బులుగా తయారవుతాయి అవి చల్లబడిన తరువాత మనకు వర్షం కురుస్తుంది ఇదంతా మనకు తెలుసు బట్ ఇదేమి సింపుల్ విషయం కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింధూర వృక్షం సంవత్సరానికి ఫార్టీ థౌసండ్ గ్యాలన్స్ వాటర్ ని ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇస్తుంది ఒక ఎకరం కార్న్ మొక్కజొన్న ఫోర్ థౌసండ్ గ్యాలన్స్ వాటర్ ని ఒక్క రోజులోనే ఇస్తుంది ఇక్కడ గ్రేట్ థింగ్ ఏమిటంటే మొక్కలు భూమిలోంచి వాటర్ ని తీసుకుంటాయి అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని అనుకుంటే నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ తిరిగి ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వర్షం రూపంలో మళ్ళీ మనకే ఇచ్చేస్తాయి సమ్ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం వాతావరణంలో పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు నీరు భూమి మీద ఉన్న చెట్లు మొక్కలు నుండే తయారవుతుంది మిగిలినవి సముద్రం నుండి వస్తుంది ప్రజెంట్ ఈకో సిస్టమ్ చేంజ్ అవ్వకపోతే నేచర్ అండ్ అడవులు రైన్ ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయగలవు సమయానికి వర్షం పడతాయి సో గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి సమృద్ధిగా ఉంటాయి అప్పుడు నీటి కరువు అనేది ఉండదు ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ అమెరికాలో నలభై శాతం అమెజాన్ రైన్ ఫారెస్ట్ ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుండి ఇప్పటి వరకు సెవెన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియా వరకు ఉన్న చెట్లను నరికేశారు రీసెర్చర్స్ అట్ ప్రిన్స్టోన్ యూనివర్సిటీ స్టడీస్ ప్రకారం ఇంతకు ముందు సౌత్ అమెరికాలో సమయానికి వర్షాలు కురిసేవి కానీ ఇప్పుడు వర్షపాతం అక్కడ తీవ్రంగా తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అర్థమైందా డిఫారెస్టేషన్ వలన ఈకో సిస్టమ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో వాతావరణంలో మార్పులు వస్తే నీటి కరువు తప్పదు ఇప్పటికే చాలా ప్రదేశాల్లో త్రాగటానికి నీరు లేదు మీకు తెలిసే ఉంటది ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఫ్యూచర్ లో భూమి మీద నివసించలేము అని ఎన్నో వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మార్స్ మీద ఇతర గ్రహాల మీద రీసెర్చెస్ చేస్తున్నారు దానిలో వన్ పర్సెంట్ మనీని చెట్లను నాటడానికి అడవులను కాపాడటానికి వాడితే చాలు వేరే గ్రహాలకు గ్రహాంతర వాసుల్లో వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఆలోచించండి